everyone welcome to xylem learning xylem indru adhi poli class like ellavarum invite cheyana aarum thanne miss re parichay padutha ende peru amrutha ningalde maths ne miss aanu appo kazhinja kore class il nammal endayirunnu paranjondirunnathu fractions ennu parayna adhi poli chapter nammal easy aaki maati le ini ningalde munbilekku varunnathu mensuration ennu parayna oru ningal etthu koodal request cheyittulla oru chapter aanu le aa chapter namukku rendu portion aaki maatam perimeter um area um okay avu nammal endu cheyan povana easy aaki padikkan vendi povana nammal eppozhum class inde avasanam parayirunnu le ningalku endengil doubts oh queries oh undengil comment cheyyan appo oru vaadu kuttigal choichirikkunna oru chapter aayirunnu miss a mensuration tough aanu cheyan pattunnilla budhimuttaan ini angathe oru tension e ningalku aavashyam കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ ചാപ്റ്ററിനെ ഈസി ആക്കി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യും നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി മാറ്റും ഈ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ് ആക്കി നമ്മൾ അറിയിക്കുക നമ്മൾ അതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട എന്ത് ഡൗട്ട്സും വൈറസും വരുവാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോവാം അല്ലെ അപ്പൊ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സെഷൻ ആണ് മിസ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുള്ളു പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ബൗണ്ടറി ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ബൗണ്ടറി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ സാധനം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നാൽ ഏത് പെരിമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടത് ദ ടോട്ടൽ ബൗണ്ടറി ലെങ്ത് ഇനി എവിടെയാണ് ഈ പെരിമീറ്റർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അടിപൊളി ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അടിപൊളി ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു രാത്രി ആകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര എലികളുടെ ശല്യം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ കോഴികളൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ഗാർഡനിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഗാർഡനൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയാന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശു പശു ഓക്കെ നമ്മൾ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു പശു വന്ന് നമ്മളുടെ ഗാർഡനിലൊക്കെ കയറി വന്ന് ഫുള്ള് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഒരു 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 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഗാർഡനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് എക്സ്പെ എക്സ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗാർഡനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഗാർഡനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചുറ്റും ഒരു വേലി കിട്ടും എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഫെൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ അപ്പൊ ഫെൻസ് വെക്കുന്ന സമയം നമുക്കറിയാം അല്ലെ ടോട്ടൽ ബൗണ്ടറിക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വലിയ മതിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കെട്ടി നമ്മളുടെ ഗാർഡനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ ഈ എത്ര ചുറ്റും നമ്മൾ കെട്ടുമല്ലോ ഫെൻസിങ് കെട്ടുമല്ലോ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആ ഫെൻസിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര അളവിലാണോ നമ്മൾ ചുറ്റും വേലി കെട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ പെരിമീറ്റർ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഗാർഡന്റെ ഷേപ്പ് ഒരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലല്ലേ നമ്മൾ ഫെൻസിങ് കെട്ടുക അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഗാർഡന്റെ ഷേപ്പ് റെക്ടാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലല്ലേ നമ്മൾ ഫെൻസിങ് വെക്കുക അല്ലെ ഈസി ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫിഗേഴ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ ആ റെക്ടാങ്കിൾ ഫീൽഡിന് ചുറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫെൻസ് ചെയ്തു ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബൗണ്ടറി ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക നിങ്ങളുടെ ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട് പാർക്കിന്റെ ടോട്ടൽ ഷേപ്പ് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ പാർക്കിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബൗണ്ടറി ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈസി ആണല്ലോ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് പെരിമീറ്റർ എന്താണ് പെരിമീറ്റർ ഞാ
yes ibde ibde mudal idu vare 3 cm correct boundary length ane ibde ningotum 3 cm ibde num 3 cm ibde num 3 cm so the perimeter is equal to 3 plus 3 plus 3 plus 3 etre ana 3 plus 3 6 6 plus 3 9 9 plus 3 12 12 cm that is the perimeter this is the same figure. 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 This Perimeter. Easy. I'm going to say Okay. I'm going to say this. I'm going to travel in how kilometers, how many meters, how many seven centimeters. Right? Seven centimeters plus here is two centimeters. Here is four centimeters. This point and this point again four centimeters plus this point and this point three centimeters. Correct. So what is the total length? Seven plus two. Ethre seven plus two nine. Nine plus four and the varan ethre thirteen. Thirteen plus four seventeen. Seventeen plus three twenty. Twenty centimeter. Okay, sheri le jee the eight area twenty centimeter. Okay, but a unit is a centimeter at all. The perimeter is a unit, a pull and there is centimeter, meter, kilometer, measurement, and a unit. And a very at the no card to figure in and start in the point in the and a can't or a moon. Okay, a point in the other walk yard. Adin and it is six kilometers plus even the anatra two plus even the motor three plus even the motor three plus even the motor eight. Plus, equal to 7. Equal to. 6 plus 2, 8. 8 plus 3, 11. 11 plus 3, 11 plus 3, 11 plus 3, 14. 14 plus 8 is 22. 22 plus 7, 29. Sherry, all right. Mistake in the comment in the comment in the correct answer. Bar ya. Toh, mistake adding mistake in the game. Uh, 7 plus 3, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 29. Correct. Ya. Yes, if the concept is clear, we will do this. We will do this. Actually, we will do this. 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 That is rectangle. We will say that a four side figure. We will say rectangle. We will say that symbol. We will say that 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 we will say or right angles. This four corner right angle is 90 degree. We Opposite sides are equally the important. This is the important. That is opposite sides are equal length. This is opposite sides are equal length. Opposite sides are equal. Opposite sides are directly across from each other. Opposite sides are directly across from each other. Random opposite are the other part of the Okay, now we three. This is important. I am not sure that we are the opposite sides are equal. Okay, in your figure in the perimeter, we are going to start. This is the length of this length. 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 Correct? Now, we have an equation under 2 times length plus breadth. 2 times length plus breadth. This is the length. This is the length. This is the length. This is the breadth. This is the breadth. We will add the length plus breadth plus length plus breadth. The length is length. The length is breadth. Right? 2L plus breadth. 2b. Apa nama kita ni? Dalam 2 into l plus b. Ingat ni ada perimeter itu barangnya 
ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോവരുത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി മിസ്സേ ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോയാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കാരണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം ടോട്ടൽ ബൗണ്ടറി ലിങ്ക് അല്ലെ എല്ലാ സൈഡും അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ ആയി അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം റെക്ടാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് സിക്സ് ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് നയൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വയറിനെ പറ്റിയാണ് ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് സൈഡുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംശയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലെ നാല് സൈഡുള്ള ഫിഗർ ആണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് സൈഡും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് നാല് കോർണറും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അത് നമ്മളെ ഇപ്പൊ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഇയാളുടെ പെരിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇത് ലെങ്ത് ആണ് ഇതെന്തായിരിക്കും ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇതെന്താണ് ലെങ്ത് തന്നെ ഇതോ ലെങ്ത് തന്നെ എല്ലാവരും ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ എല്ലാ സൈഡും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൽ പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൽ ആഡ് ചെയ്തു നാല് പ്രാവശ്യം അല്ലെ ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ എല്ലിന് ആഡ് ചെയ്തു ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ ഇതാണ് പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ ടൈംസ് സൈഡ് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ലെങ്ത് ആണ് മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് ലെങ്ത് തന്നു പെരിമീറ്റർ എന്താ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരും എന്താണ് ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോകും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുക ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ ഇവിടെ ട്വൽവ് ആയ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ ആണ് എല്ലാ സൈഡും ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് സിമ്പിൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കറക്റ്റ് ഇത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ റൈറ്റ് ഇനി നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞു റെക്ടാങ്കിൾ പറഞ്ഞു അതേപോലത്തെ വേറൊരാളാണ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡുകൾ ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് സൈഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് സൈഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും സം ഓഫ് ദി ത്രീ സൈഡ്സ് ആ മൂന്ന് സൈഡ് സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായി ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആയി അതിന് വേറെ ഇക്വേഷൻ പറയണോ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് മേ നോട്ട് ലുക്ക് ദ സെയിം ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഓൾ ദേ ഓൾ ഹാവ് ത്രീ സൈഡ്സ് ട്രയാങ്കിൾസ് കാണാനൊന്നും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല കാരണം പല ടൈപ്പുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കാണാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾസ് ഓരോന്നും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വേണ്ട പകരം എന്ത് പറയാം എല്ലാ സൈഡിന്റെയും സമ്മ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ടു ഫൈൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും എല്ലാ സൈഡുകളുടെയും സമ്മ എടുക്കാൽ മതി സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എല്ലാ സൈഡുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടുക ത്രില്ലു ആഡ് ചെയ്യുക സൈഡുകളെ സമ്മ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെരിമീറ്ററിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് കാണാം ആ ഫിഗേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ മെഷർമെന്റ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പാട് തന്നെ ഈ ഫിഗേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പെരിമീറ്റർ കാണുക വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇത് നോക്കുക ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ ഈ ഓരോ ഫിഗറിന്റെയും പെരിമീറ്റർ കാണുക കമന്റ് ആയിട്ട് താഴെ പറയാം ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ കുറെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് മിസ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചാനൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇടയ്ക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കി മാറ്റാവുന്നത് ഓക്കെ